Arka plan seslerini kaldırma. Audition programı istemeyen sesleri kaldırmak için bize çok yardımcı olmaktadır. İzgesel frekans görünümünü kullanarak tıkırtıları, gıcırtıları ve problemli sesleri kaldırabilirsiniz. Bu araçlar kısa sesler için daha çok kullanışlıdır. İstenmeyen sesler tüm dosya boyunca süren uzun bir sesiniz de olabilir. Bunlar manyetik bant sesi, güç istasyonu horultusu ya da doğal ortam sesleri olabilir. Bu tür durumlarda Audition'ın gürültü azaltma efektini kullanabilirsiniz. Bu efekt örnek arka plan sesini inceler ve bunu kullanarak dosyanın tümündeki sesi kaldırmayı dener. Röportaj dosyamızı açalım. Ekranımızı dalga formuyla izgesel frekansına bölelim. Birazcık oynatalım. Alo, buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benimle mi görüşüyoruz? Evet efendim, bendeniz. Ben seçtim, özür dilerim. Ee, birkaç soru sorabilir miyim size? Estağfurullah, buyurun efendim. Tatmadığınız iki duygu nedir acaba? Tatmadığım iki duygu... Bu dış ortamda kaydedilmiş bir sestir ve birçok ortam gürültüsü barındırmaktadır. Bu ses tamamen kaldırılmayabilir. Bu tamamen uğraştığınız dosyayla ilgilidir. İlk olarak biraz gürültü izi almamız gerek. Bunun için kaydımızın başında bulunan konuşmanın olmadığı kısım bizim için uygundur. Bunu dalga formunda daha rahat görebiliyoruz. İzgesel frekans görünümünde ise mor benekler bize ortam sesini göstermektedir. Bunlar dosya boyunca devam ediyor. Gürültü izi yakalamak için kaldıracağımız gürültü örneği alacağız. Bunu seçmemiz lazım. Tekrar dalga formu düzenleyicisine dönelim. Başlangıçta konuşma olmayan bölümü seçelim. Tekrar düğmesine basarak doğru seçim yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada hiç konuşma yok. Seçimi yaptıktan sonra efektler menüsüne gidelim. Gürültü azaltma, restorasyon seçeneğini seçelim. Bu komutun kısa yolu da shift Ctrl pdir Buradan gürültü izi yakala seçeneğini seçelim. Bunun klavye kısa yolu shift pdir Seçtikten sonra karşımıza geçerli seçimimiz gürültü izi olarak yüklenecek. Burası gürültü azaltma penceresidir. Bu pencereyi ekranınızda istediğiniz yere kaydırabilirsiniz. Bu pencereyi düzenleyici üzerinde kaydırabilir ve seçim yaptıktan sonra başka bir yeri gürültü izi yakalama olarak kullanabilirsiniz. Seçimi iptal edelim. Altta bulunan oynatma kontrollerini kullanabiliyoruz. Başlangıca gidelim. Efekt açık durumda. Oynata basalım. Alo, buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim, ben Deniz. Ben seçtim, özür dilerim. Ee, bir tane soru sorabilir miyim size? Estağfurullah, buyurun efendim. Tutmadım. Gördüğünüz gibi arka plan gürültüsü azaldı. Burada bulunan güç düğmesine basarak öncesi ve sonrasını karşılaştırabilirsiniz. Kin ve de kıskançlık. Çünkü kıskanacak hiç kimseyi bulamadım hayatta. Burcunuz, uğur taşınız ve uğur sayınızı söyler misiniz? Merak ediyorum. Burcum... Yay burcu, uğur taşım zümrüt ve uğur sayım yedi. Kesinlikle gürültü azaltma çalışıyor. Seste çok az bir parazit var ama çok az. Şu an varsayılan ayarlarla çalışıyoruz. 
gürültü azaltma ve azalt kaydırıcılarını kullanabilirsiniz. Gürültü azaltma, gürültü azaltma efektinin ne kadar uygulanacağını karar verir. Azaltsa, gürültü sesinin kaç desibel azaltılacağına karar verir. Gürültü azaltma kaydırıcısını sola doğru sürükledikçe, grafikte yeşil alanlar yukarı doğru hareket edecektir. Burada gürültü zemini grafiğini görmekteyiz. Bu grafik gürültü frekansını yatay ya da x ekseni boyunca göstermektedir. Gürültü azaltma miktarı ise y ekseninde görülmektedir. Grafiğe bakarsak düşük frekansları görmekteyiz. Solda bulunan frekanslar gürültü izi yakalanmasından yüksek olanlardır. Sarı noktalarsa her frekanstaki en yüksek sesleri göstermektedir. Kırmızı noktalarsa en düşük frekansları göstermektedir. Yeşil olanlarsa ayarladığımız gürültü azaltmayı göstermektedir. Şu an gürültü azaltma %100 ve örneklenen tüm gürültü kaldırılmıştır. Çünkü sarı noktalar yeşil noktaların arkasında kalıyor. Eğer bunu sıfıra doğru sürüklersek hiç gürültü azaltma kalmıyor. Tekrar dinleyerek gürültü azaltma oranımıza karar verebiliriz. Sesi tekrarlamak burada iyi bir fikir olacaktır. Tekrar dinleyerek kaydırıcıları sürükleyelim. Kendimize uygun olanını seçelim. Alo, buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benimle mi görüşüyoruz? Evet efendim, ben Deniz'im. Ben seçtim, özür dilerim. Ee, birkaç soru sorabilir miyim size? Estağfurullah, buyurun efendim. Tatmadığınız iki duygu nedir acaba? Tatmadığım iki duygu, kin ve de kıskançlık. Çünkü kıskanacak hiç kimseyi bulamadım hayatta. Burcunuz, uğur taşınız ve uğur sayınızı söyler misiniz? Merak ediyorum. Burcum, bu ses ya oldukça ya. güzel. Gürültü azaltma filtresi tüm frekansları eşit miktarda etkileyerek çalıştığından değişken frekanslarda yönetmek biraz zordur. Burada bulunan mavi çizgideki tutamaçları tıklayıp sürükleyebilir, böylece frekanslarınıza uygun gürültü azaltma yapabilirsiniz. Ayrıca çizgi üzerinde farklı noktalara tıklayıp sürükleyebilirsiniz. Dosyanıza bağlı olarak farklı frekanslarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu çizgide hareket ettiğiniz zaman yeşil ve sarı noktalarda hareket etmektedir. Bunu düz çizgi olarak bırakalım. Bunun için buradaki sıfırla düğmesine basalım. Değişikliğin tüm dosyaya uygulanması için tüm dosyayı seç düğmesine basalım. Uygula düğmesine basalım. Gördüğünüz gibi sesler arasındaki boşluklar tırtıklı çizgiler yerine daha düz çizgiler haline aldı. İzgesel görünüme tıklayalım. Mor noktaların sayısı azaldı ve arka plandaki gürültünün çoğu gitti. Tekrar dinleyerek farkı görelim. Alo, buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benimle mi görüşüyoruz? Evet efendim, ben Deniz'im. Ben seçtim, özür dilerim. Ee, birkaç soru sorabilir miyim size? Estağfurullah, buyurun efendim. Tatmadığınız iki duygu nedir acaba? Tatmadığım iki duygu, kin ve de kıskançlık.